तबलाई नमस्कार माइक नभएकोले गर्दा सायद अलिकति जोडले नै बोल्नु पर्ने अवस्था छ जे होस् कालेबुङका प्रबुद्ध मानिसहरु बीच अनि साहित्यका अनुरागीहरु बीच हामी आज नुनको चिया को चर्चा गरिरहेको छौ यो एउटा संक्षिप्त कार्यक्रम बीच हामी पुस्तकलाई लिएर अनि पुस्तकले उठाएको मुद्दाहरुलाई लिएर पनि हामी अलिकति बहस अलिकति विमर्श गर्ने कोसिस गरिराखेको छौ र तपाईलाई थाहा भइसक्यो यो सानो छोटो विमर्शको प्यानल म मसँग अनुवादक समीक चक्रवर्ती हुनुहुन्छ कवि साहित्यकार सुधीर छेत्री अनि कवि भीमा राई हुनुहुन्छ तिनैजना प्यानलिस्टलाई पनि म स्वागत गर्छु अथवा थाहा भइसक्यो हामी बिच विमल लामा जो यसका मूल लेखक हुनुहुन्छ नुनचा अघि टिकाजीको प्रसङ्ग फेरि एकपल्ट म झिक्नु पऱ्यो यसको रोचक त्यो एउटा संयोग यो उपन्यासमा देखिएको छ जो चाहिँ नेपाली मातृभाषी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो बङ्गला भाषामा लेख्नु भएको छ अनि जो चाहिँ बङ्गला मातृभाषी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ यसलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको छ यो पुस्तकको एउटा रोचक पक्ष त्यो पनि छ विमल लामा बङ्गला साहित्यमा लामो समयदेखि लेख्दै गरेको अथवा बङ्गला साहित्यमा मजाले नै स्थापित भइसकेको परिचित भइसकेको नाम हो उहाँको पहिलो मलाई जहाँसम्म जानकारी छ पहिलो आख्यान नुन्छ त्यसपछि अरू पनि धेरैवटा उहाँको आख्यानहरू बङ्गला पाठकले पाइसकेका छन् बङ्गलाभाषी पाठकले र समीक चक्रवर्ती जो हाम्रा साथी हुनुहुन्छ उहाँले बङ्गलाबाट नेपालीमा अनि नेपालीबाट पनि यस अघि उहाँले फात्सुङ छुदेन तामिमोको फात्सुङ इन्द्रबहादुर राईको आज रमिता छ अनि नेपालका लेखक युगबाटको उर्गेनका उर्गेन उर्गेनको घोडा तिनवटा उपन्यास लगायतको अरू अनुवादका कामहरूमा उहाँले लामो समयदेखि प्रयास गरिरहनु भएको छ हिन्दीमा भने जस्तै देर आए प्रदुष्ट आए भने जस्तै लगभग एक दशकभन्दा लामो अवधिपछि कसै न कसैले यो एउटा बहुमूल्य कृतिलाई जो अलरेडी बङ्गलाभाषी पाठकहरू बीच चर्चित छ यसले हाम्रो कुरालाई काहीँ न काहीँ अभिव्यक्त गर्न खोजेको छ त्यो आज हामी अथवा हाम्रा नेपाली भाषी पाठकले पनि यो पढ्न पाइरहेको छौँ तपाईँहरूलाई अलिकति जानकारी दिन चाहन्छु सुरुको दिनमा केही अध्याय केही च्याप्टरहरूको सम्पादनमा सहयोग गर्ने अवसर मैले पनि पाएँ यो उपन्यासमा अनि त्यो क्रममा मैले समीकलाई त मैले कहिले पनि भनिनँ तर आज क्याजुअली म अलिक तपाईँहरूसँग सेयर गर्नु मन लाग्यो त्यो त्यो बेला मैले समीकलाई किन भनिनँ भने त्यो अलिकति डिस्करेजिङ हुन्छ कि म डिस्करेज गर्न खोजिरहेको छुइनँ तर मैले काम गर्दा अथवा मैले सहयोग गर्दाको विषयमा मैले पनि के अनुभूत गरेँ भन्ने कुरा साझा गर्नु खोजेको मात्र हो बेला बेला चाहिँ मलाई के पनि लाग्यो भने समीकले ठुलो दुस्साहस गऱ्यो भन्ने पनि लाग्यो मलाई बेला बेला चाहिँ यो उपन्यास अनुवाद गर्दै गर्दा भाषाको बनोटको कुराहरूमा वाक्यगत संरचनाको हिसाबमा तर सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ के हो भने जो मान्छेले पहाडको साथीहरूसँग पहाडको मुद्दासँग पहाडको जनजीवनसँग संसर्ग गर्दा गर्दै नेपाली भाषा सिक्यो जसले नेपाली भाषालाई बङ्गला भाषासँग माया गऱ्यो अनि यहाँको जीवनलाई यहाँको सामाजिक अर्थ अर्थनैतिक जीवनलाई बुझेर अध्ययन गरेर अनि दुई समाज बीचको अन्तर्क्रियात्मक कुराहरू सांस्कृतिक रूपमा वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा सामाजिक रूपमा जुन अन्तर्क्रियाहरू दुई समाज बीच हुनुपर्छ भन्ने जुन वैचारिकी समीपको मनमा थियो उसको मस्तिष्कमा थियो त्यसले उसलाई निश्चय पनि यो प्रेरित गरेको कुरा त्यहाँ भूमिकामा उल्लेख पनि छ त्यो हिसाबले समीपको कामलाई हामीले कमसे कम थपडी बजाएर सराहना चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो उपन्यास अहिले लगातार रूपमा सिलगढीबाट सुरु भएर हिजो गोरुबथान आज कालेबुङ भोलि दार्जिलिङ यसरी क्रमिक चरणबद्ध रूपमा यसको लोकार्पण हुने प्रक्रियामा छ र जहाँ जहाँ पनि जुन जुन ठाउँमा पनि लोकार्पण भइरहेको छ त्यहाँनिर यस्ता सानो सानो कार्यक्रमहरू गरेर उपन्यास सम्बन्धी र यसले उठान गरेका मुद्दाहरू सम्बन्धी पनि कुराहरूको विमर्श भइराखेको छ यो सम्भवतः मैले आफैले पढेको आख्यानहरूमा पनि यसको यो यतिको भोल्युमको चाहिँ म मैले पनि पहिलोचोटि पढेको यो पाँच सय छ्यात्तर पृष्ठको यो उपन्यास छ अनि ब थर्टी टू च्याप्टर छ यसको बत्तिस अध्यायको यो निकै ठुलो अथवा साइजको हिसाबले पनि निकै गहकिलो उपन्यास अनुवाद भएर नेपालीमा आएको छ र यसमा हामी यसलाई लेखकले मूल लेखक विमल लामा यस लेखकले यसलाई छ्यासीको अस्सीको मध्य दशकको जेनेलेपले सुरु गरेको जुन आन्दोलन थियो त्यो आन्दोलनले दार्जिलिङको 
नेपाली समाज में सिंगताम को सिंगताम चियाबारी लाई पटभूमि बनाया रा लिखी को लेखक आप ही बनी थी वो ठाउ मज़ा मिनी बॉय को ले थी वो पटभूमि में लिखी को और गोठलन आंदोलन को शुरुआती दौर बंदा अगी दाजलिंग को जनजीवन दाजलिंग देखी पेरी फेरी में दाजलिंग को शेरो फेरी में रहे को चियाबोगन को ग्रामीण सामाजिक जीवन ग्रामीण जीवन में उन्हें जैसे यानि रा संसारी पूजा को देवी पूजा बनने को सा हमें तो संसारी पूजा गरने चौलन सा चिया बगन बस्ती तेरा इली बनी तेज को ये वड़ा सांस्कृतिक पिस्ता भूमि बिगले सा दाजिन पार्म जो हमें तेज लाई नजीक बाटा देखेगा जो भोगेगा सों संग संगे और वो सामान्य बंदा सामान्य युवा को जो उसको तेस्तो छोलो कुने मौत कांसा जो उसको छोलो तेस्तो उदेश्य अतः बहुत छोलो तेस्तो लक्ष्य की छाई ना उस सामान्य और युवा आरुषरा त्यो तत्कालीन समाज में बांची रहे को तत्कालीन समाज में आत्मुक जोड़ी रहे को ये वाला संघर्ष मुखी युवा जस्ले सब्जी अनि त्यो पैसा ले अथवा त्यो व्यापार ले आपनो जीविका आपनो परिवार धान्य सम्मा को उसको उड़ा दैनिक चरिया सा तर तेज पति जब जीनेलेप को नेतृत्व में जीनेलेप गठन भायो अनि शुभास गिसिंग का आवाज़ मां गोरखालन का आंदोलन शुरू भायो अतिस पति उसको जीवन मां वो कसरे त्यो आंदोलन सिंगा जोड़ सांस्कृतिक रूप में, सामाजिक रूप में, विभिन्न चरण और बाटा गुजरा, अंत में डीजीएसी में एकॉर्ड होता है फिरी, डीजीएसी में गए रा एकॉर्ड होता है फिरी, त्यो युवक को वड़ा जून मनोविज्ञान अतः त्यो अवस्था में पुकेरा उसलिए अंत में भोगे को जून वड़ा मनोविज्ञान सा, क्या सम्मा उपन्यास बड़ो लेखक ले बड़ो संकेतिक तरीका ले अन्य बड़ो सिलपकत रूप ले बनी तलाई मजबूत बनाऊं नहीं साफ ले काम करने बॉय को बन्दे मलाई अगर पाठक करने बाबू ने मलित तस्वीर लाई अनुभूत करी कुछ अजेयोस मोलामो भूमिका नो बनी अब नून कुछ आए ले नेपाली माँ उधर फिर नून कुछ आए बॉय को सब बंगला युग में उसको बैकग्राउंड का संदर्भ आशय बैकग्राउंड का सुधार सुधी को हिसाब ले संपादन को हिसाब ले संदर्भ का को हिसाब ले अथवा इसको सील पर पक्ष लाए पनी कहीं न कहीं माज ने काम मार सुधीर सर का भूमिका छुलो सा वाले समीक लाई स्वाइन करने भाई को अन्य इसका कई अध्याय रू बीमा दिल्ली पनी पढ़ने भाई को उपन्यास को लेखक ले बंदूक पर ने अपनो बनाए को क्रम में समीक ले देरी को रहती हैं उल्लेख करेगी सा त्यो आमिर की तब पाए भी चलता बाले पन्नू ने उन्हें सा तर यू सेशन में वो समीक बात शुरू कर चुके जंडे एक दशक अगाड़ी नहीं बंगाली पाठक करो समक्ष फुगी सके को आई ना नून साले उठाऊं नू खोजे को जून सिंचा आइडिया तय केंद्रित था, सो समीकलाई किना लागे यो उपन्यास बंगला पाठक लेता पढ़ी था क्यों, आई ना हमरो कुरा कहीं ना कहीं किना बंदी कोर कलेन को कुरा ले लिया ये लिखे को पहलो जे वही ना यो प्रभाव कारी जे छह तर पहलो तो है ना और उपनी कहीं कहीं कुरा लिखे को सा ऑलरेडी बंगला पाठक समा पुगे को हमरो कुरा नाता पनी थी है ना तर जब मेरो पहला पलटा यहाँ आउने जून क्रम थी 2008 में जब गोरखालैंड मूवमेंट को तीती वेला को चरण चार किए को थियो मौत इस माध्यम से रब्रित चित्र बनाऊं उनका लगी आ कोटी तो शुरू देखी नहीं यो गोरखालैंड आंदोलन रा मौ जून विचार राजनीतिक विचार जून दर्शन मां मौ � ठाड़ो रूप में भन्न राो 
उत्पीड़ित राष्ट्रीयता को आत्मनिर्णय को अधिकार का जो विचार क्लासिकल मार्क्सवाद में छी ते में विश्वास राखने रहा कें यह बारम्बार ये आंदोलन आँद कंगलमहल में अर्क आंदोलन आँद कर्क अर्क ठाव में यहां आँद यह विषय में एक प्रकार को चाशो थी ये थिरी बाहर लाइफ इज ग्रीन थिरी इज ग्रे माई फ्रेंड वाल कालमार्क्स ने लेख्वा थी तो तीन कुछ बुझ् को लगी हमी कतिजना साथी ते बेला आईपुग थी एट डकुमेंट्री बना हम ठाव ठाव पुगे यह विषय लीर आम जनता को आम मानस को के कस्त कई बारम्बार गोर्खालैंड को आवाज चर्कि छियासी में भो फिर दुई हजार आठ में ते बेला भो कयो यो खोज्ता खेल हम आईपुग थी तो डकुमेंट्री बनाने क्रम अंत ते बेलादी ये विषय लीर चाशो थी रर एक पल्ट बंगाली जो जन जनमानस जो पाठक वर्ग जो दर्शक तिहार को बीच में हम डकुमेंट्री पुराने कोशिश कर जिसमें अलिकति भेपी यह मुवमेंट को लजिक अलग पुराने कोशिश करूँ वाल मतृभूमि को खोज में भाने हमी बंग्ला में मतृभूमि खोजे भकुमेंट्री तैयार करो तो इस धरपल्ट तो कोशिश रहो दुई हजार तेरह में आंदोलन को कई अलग भाई चरण देखा पड़े थी जादवपुर यूनिवर्सिटी में ती बेला म्यूजिकल रैली एवं निस्लि थी तो बंगाली नेपाली सब समुदाय को स्टूडेंटर मिले एवं आस राष्ट्रीयता को आत्मनिर्णय को आवाज को कुरा इस दुई हजार तेरह दुई हजार सत्रह हमी बांग्ला में इंग्लिश में अर्क अर्क भाषा में यह मुवमेंट को जस्टिफिकेसन में थी पत्र पत्रिका नि बाहर तीर भी धेरे ठाव कार्यक्रम ग्यौं कलकत्ता में ग्यौं तो पहल को पैदल यात्रा में तो यो सब कुछ को मेन्सन यो कारण कि कुन प्रकार ने होगा कि एटा विभेदकामी मुवमेंट टाइप को जो प्रकार ने देखा यह मुवमेंट लो मुवमेंट को अरुण कुछ पक्ष छि छाइन इसमें जनमानस को आम जनता को कुछ आकांक्षा कुने इच्छा कुन गुनासो कुन दुख पीड़ा इसको कुछ कूवमेंट भि झल्कि यो कुछ बुझने प्रयास थी र इसमें जुन मध्यम तो हमी तैयार कर डकुमेंट्री हो कि अरुण कुछ अंजन दत्त ने कई लेख दिए सौमेन नाग ने कई लेख दिए हमी कोशिश कर आम जनतासम बंगाली पाठक बांगाली समाजसम से पुराने तो यह उपन्यास दुई हजार बाहर में निस्कित थी रुक फेयर तीर कता कता देखे थे रिव्यूर भी पढ़े थे रिव्यू पढ़ रही किताब पढ़ पर्ने जो लगे तर कु रिव्यू में क्लिरली उपन्यास को के कंटेन छो आक थे रारपल्ट चार एडिशन आई सकते रड़ी घड़ी आउट अफ प्रिंट हो किब बंग्ला में तो ते दुई हजार उन्नाइस बीसम से हाथ में किताब पाक थे दिमाग में थी नून चा चियाबारी को जीवन को कुरा हो रो चियाबारी को मुवमेंटसंग कनेक्टेड छु अंत मैं लगे थी कि यह किताब पढ़् पर्च फाचुम बंग्ला अनुवाद कर सके मेरे धर घटनाक्रम ने विमल लामा विमल लामाजीस संपर्क बनी फोन बड़ संपर्क भो रो तो किताब मैं विमल दा ने ना प्रिंट भाई फिर आउट अफ प्रिंट बड़ा प्रिंट भाई पठाईदि भढ़े जो दिन पढ़े एक दिन बेलका मे प्रोग्राम रूप में भू मैं बेलका छ सात बजी देखि पढ़् था रात एक बजीसम पढ़े बिहान छ बजी उठे फिर पढ़ा एक बजीसम पढ़े छ सौ पंद्रह पेज को किताब पढ़ी सीधा मैं म एक घंटा जस्तु चुपचाप बस एक्ल थे घर में अंत म विमल दाला फोन करें ये तो गजब को लेख्वक ये किताब तो पहाड़ को मे म अब जी हजारों मेरे साथी पहाड़ में तिना पढ़ा पर्च मैं फर्स्ट टास्क लगे थी क्योंकि यह किताब में एकपटी मुवमेंट को गोर्खालैंड को आवाज कठ बारम्बार तो कुछ रिया बगान बस्ती बजार को जीवन तैं को दुख पीड़ा यहाँ को आम मानसर को जीवन में अरु कुछ खाली राष्ट्रीयता को कुरा मत है दलित को कुरा, महिला मुद्दा को कुरा, जो कुछ उठेक छेन कोई बेला यहाँ कतिजना साथी हम महिला मुद्दा को मैंने एकजना नानी को पिता को पहचान सायद भीमा ने रास्तों कुरा तो कुछ जो कुछ एजेंडा पहाड़ को जीवन में छ अथवा छाइन उठन पर्ने हो तस्त जम्म कुछ मैं लगे कि इसमें छेन तो लमो आख्यान हो 
पहाड़ को जीवन को धेरे कुछ अंत यह पर्ने हो जो लगे मैं तर ते बेला मेरे नेपाली को हालत अलग तो सही तर ते बेला तो यह दुई हजार बीस को सुरू को कुरा करते बेला यह मैं बीमल दाल जो प्रकार के भन्न भो तब मैं भन्न हुए अनुवाद कर सक म तो बाटोघाटो में सिके नेपाली तो लेख्ता कोई पढ़ते हैं है कोशिश कर भन्न प्रकार के भाई तर मेस पच्चीस मैं गुण पर्च जो लगे थी अंत म एक वर्ष जी समय लिए दुई हजार बीच में टोकोलज भाई उपन्यास अनुवाद को कोशिश करें तो एक प्रकार को ट्रायल हो म कति को नेपाली सकते तो कोशिश भी हो मजा को उपन्यास हो तो हो अंत दुई हजार एक्काईस में मे अब गे बाईस को जनवरी में आर सको तैंदि एडिट करने कुछ धेरेजनासंग भो फाइनली सुधीर दाजूसंग बात भर ढुक्क भाई कि अब इसको एटा कम से कम पस्किन लायक एट रूप भाई किताब को अंत ती क्रम में आयो तो इसमें जो प्रकार को मान मेरे पहल को पैदल यात्रा को अनुभव मेरे यहाँ को चियाबारी को अनुभव सब कुछ जोड़े जो मेरे मन भि जो फिलिंग तो फिलिंग को एक प्रकार को अभिव्यक्ति हो किब बड़ रो कर्तव्य हो म जो लाखों मानस बड़ा हजारों भनम नेपाली सिके क्यों बाटो घाटो में एकजना दोकाने बड़ एकजना बस को ड्राइवर बड़ी सिके हर एक दिन यो शब्द सी तो तेज को प्रतिदान को स्वरूप नहीं मैं यह किताब फर्काली पाठक समाज लगे थी रही अनुवाद करें श्रमिक ने आपको भनाई को क्रम में एट लाइन मैं पढ़ते थे शायद यो किताब को अंग्रेजी में अनुवाद होने के प्रक्रिया में तर भैया छेन में आने भाग अगड़ीक थी है वहाँ लेखक ने मूल लेखक ने भन्न भाग अंग्रेजी में भाई में गए अज मैं खुशी लगता भूक तब निश्चय भी अभी तब खुशी जे हो मधीर सर तीर आँचुले उपन्यास को डे खाका संपादन करूँ भाषा सज्जा को रूप में वाक्य सज्जा सब इसको जम्मे कुरा तो भाग रहो नुनचा गोर्खालैंड आंदोलन को संघर्ष और असफलता को एटा औपन्यासिक बुनोट मत हो साहित्यिक दस्तावेज भी हो भो पढ़ा सामान्य पाठक पाँच तब काम तब उपन्यास में आप समय अब श्रमिक जी ने फोन कर अलग इसको भाषा संपादन तब भाई मैं उपन्यास बेसी पृष्ठ को छेन छ सौ जस्तु मत पैलो प्रतिक्रिया ना के समय लग् अब यह तो कस्त हो मैं पेलो परिच्छेद हे तैंट बुझी हाँ कि अब भा एकदम हेरने हो एक वर्ष डेढ़ वर्ष लगने रहता जो लगे अभी मैं वहाँ ते अतुरता थी क्या वहाँ भिता तर अं भू सुरू में तब जी समय लिखा लिखे ढुक्क भाई मैं अपने पारा करते गए तो एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पीछे फिर फोन आई हाल क्या कति सकू सो मैं वहाँ भि को सृजनशील आतुरता जो ये छिट्टो भाग छिट्टो कर राो भाई राम होता फिर छिट्टो भाई छिट्टो होने आतुरता थी तेस में अब म कुने प्रयास करें तर ते जो भाषिक संपादन जो मैं भनी है पैला सुरू में तो अलग दम राखे नहीं गए है तर अब जब टारगेट छेवम छिटो 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 गुना कई कुछ छोड़े भो सब दोष मैं दिता होने लो वहाँ को दोष है वहाँ विश्वास करूँ है तर कि कस्त लगे झंडे झंडे इसको पचास प्रतिशत भाग बेसी चाहे किताब पढ़ी सकता गोर्खालैंड आंदोलन को कुराइन सुरू नहीं होते इसमें तो इसमें पहाड़ी जनजीवन छी वहाँ पी डिटेल तो किताब तो भाई अब नेपाली किताबर में जस्ता फाच्सुंग तब पढ़ने भाग है छिटो 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 कुछ हम लेखनी तो जो विष्णुजी को कस्त हो एकदम वार्तालाप वार्तालापमें उनके चरित्र निर्माण कर हमीत बानी पड़े मैं वहाँ एकदम डिटेल तो अब जस्तु रक्सी बनाने कहीं कुछ पूरे रक्सी बनाने तो मेथडे फिर कहीं गुंद्रुक पाक्त 
पूरे डिटेलिंग सा मैंने यह इसमें भीतरी उद्देश्य के सब ने यो अन्य जातीय लाई पहाड़ को है ना जनजीवन और संस्कृति बारे में कुने ही कुरा मिस ना बेगना डले आउस वाने वड़ा भीतरी देशे यो पन्नेस में लेख को छाप यो अंतिम में लिवाले बंदा वाले बंद भाई आम्रो बंगला साहित्य को चे वड़ा संस्कार परंपरा के सब ने हमें चे डिटेलिंग मन परंपरा मनुवाले बन्दे हो अंतियो यो यो पन्ने अस्पिन तेस्ते सा तब मतलब यदि कुने नेपाली संस्कृति सी तो तब आयो परिचय छाई ना बने यो किताब पढ़ता तब अंतियो टोटल दार्जिलिंग के जन जीवन देखिले यार कमान बस्ती को सार जस की कुरा छोड़िए को छाई ना है ना बाजार को परिचय चंच गांस काटने जगह चंच त्यो चियापती so, all of us are here. And it's a good thing. I like to read this book. And I like to read this book. 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 And I like to read this book. I like to read this book. I like to read this book. And I like to read this book. And I like to read this book. And I not only in Darjeeling, we are also 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 in Darjeeling. Why are you doing this? Yes, that's what I am doing. That's what I am doing. Now, what do you want to do with your life? What do you want to do with your life? What do you want to do with your life? But what do you want to do with your life? What do you want to do with your life? What do you want to do with your life? At the beginning, what do you want to do with your life? अन्य ये संस्कृति परक सही हो आंसरली कुपन्यास बने रखे के घर रह ऐलाइ उइले बाबर की कारण बन गरीब जो वाला है ना तोर पची घर जब गौर खालन एजिटेशन कुपुरा आये हो हमें ले देरे वड़ा कथा पढ़ी हूँ देरे उपन्यास पढ़ी हूँ है ना वो पढ़ी हूँ तोर इसमें जून प्रकार को गौर खालन एजिटेशन को तथ्यों त्यो इसमें देखा पौरी मुझे कहता था तबे कत्ल बोर्ड सब को बोलती हूँ मैं तो क्लास टेन में थी क्लास टेन में त्यो मूल जो केंद्रीय पात्र था उन दिन कहीं न कहीं तबे आप रिलेट करने से तबे रिफ्लेक्ट करने मैं पटा के गार्डन पटा के गार्डन मेरे और कई थी जीवन उसको आके इच्छा मैं मैं सोचने � राजनीतिक बेले बगार लोगी को जो प्रवाह थियो इसलिए तो निश्चित नहीं आई नहीं उसको पीड़ा किया सब ने उतार उड़ा ब्यापार ही है ना साने उमेर में उड़ा ब्यापार कर देशा अन्य ब्यापार में कौन सा सब ने उर्गेन तामंग बागले कर दा जब मैं बोल रहा हूँ मैं यूटी यूटी ले से क्या मतलब ऐसे लेखक ले यहाँ नानी को बा अब नानी ये वड़ा बलात्कृत स्त्री बटा नानी जन्मी रहा है सर सब इस पूरा महिले बंदे बने जिसको मुझाला बसी जा रहा तर त्यो नानी को बाबू खोजे को क्या अस्पताल ले इसमें सही करने अस्ताक्षर करने मानसे को बाबू बन था सो कैसे ले बंचा मोगर दी गर दीन्छु अब इस बस मोगर दीन्छु अब मैं इतनी मतलब बनी रह कर छोड़ दीन्छू, बने उनको साथ हैं, कैसा लगे मालिक? अब मैं बीमा दीदी के राउंड्स का भाई, यानी क्रॉमिक में बात कर देशों, बीमा दीदी ले कल उपन्यास पढ़ने वाले कि कहीं के चैप्टर रिपोर्ट में आता, कि बेसिकली मतलब ऐसे का यो उपन्यास ले वो कि को महिला सॉर महिला अब व्यवहार बैठा ही कुछ अतः समाज में उसको स्थिति एकाल को बैठा के कुछ तो पढ़ता था बल्कि था पाउंड कुछ तो तो कालंतर में गोरा थी पात्रा यशोमती पात्
गोर्खाल्यान्ड मुभमेन्टमा लागेको जति पनि कार्यकर्ता छन् उनीहरूलाई आश्रय दिने उनीहरूको योजनाहरू बनाउँदा आफ्नो घर प्रयोग गर्ने दिने उनीहरूलाई खाना खुवाउने गरेर कुनै न कुनै रूपमा उनीहरूको आन्दोलनमा आफ्नो योगदान आफ्नो सहभागिता देखाएको छ र उसमा त्यो त्यो कमिटमेन्ट कुनै न कुनै रूपमा उसले देखाएको छ लगायतका जुनीको कुरा जस्तै उर्गेनको प्रेमिका जुनी छ जुनी सायद हामी यो सामाजिक हाम्रो जुन संरचना छ त्यहाँनिर उ सोकल्ड तल्लो जातकी एउटा पात्र छ होइन जुनी जसको उर्गेन तामाङ हो अनि जुनी सायद दर्जी एउटा होइन त्यो छ त्यसले गर्दा त्यहाँनिर जुन त्यो सामाजिक विभेद चलेर आएको सामाजिक विभेद अथवा जागृत रूपमा पनि जुन छुवाछुतको अथवा तलमाथि भन्ने एउटा हाम्रो विभेदपूर्ण व्यवहार छ त्यो पनि त्यो सामाजिक हाम्रो अभ्यासहरूलाई पनि विभेदहरूलाई पनि विसङ्गतिहरूलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा लेखकले चाहिँ गर्नु खोजेका छन् तपाईँ आफै पनि त्यो महिलाहरूको महिला पात्रहरूको अध्ययन गर्दा अथवा उनीहरूको त्यो बेलाको सामाजिक मनोविज्ञान बुझ्दा कस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ अहिलेसम्म भारतीय नेपाली उपन्यासमा पढ्दै आउँदाखेरि जुन किसिमले महिला पात्रहरूलाई उपन्यासमा उभाइएको छ र यो नुनको चिया उपन्यासमा चाहिँ यति सबल यति स्ट्रङ प्रकारले महिला चरित्रलाई यहाँ उपन्यासमा लेखकले उभ्याउनु भएको छ कि आउने निर्णयहरू डिसिसनहरू आफै गर्नु सकेको छ अन्त पुरुष पात्रहरू भन्दाखेरि पनि एकदमै स्ट्रङ मलाई लागेको र अहिलेसम्म आएको उपन्यासहरूमा पनि मलाई नारी चरित्रहरू चाहिँ एकदमै स्ट्रङ रूपमा स्थापित गर्नुभएको छ लेखकले अनि यो के अरे यसको अब भाषा शैली त सबै हाम्रो यहाँ दाजुले पनि हाल्नुभयो तर महिलाहरूकोमा भन्दा मात्रै पनि महिला एकजना बलात्कृत स्त्रीले बच्चा जन्माइरहेको छ जुनी यो उपन्यासको मूल नायिका ऊ चाहिँ आन्दोलनको छ्यासीको आन्दोलनको बेलामा सिआरपिएफबाट बलात्कृत हुन पुगेको छ र उसले त्यो बच्चा जन्माउनु खोजिरहेको छ सबैले चाहिँ त्यो बच्चा एबर्सन गर्दै फ्याँकिदे भनिरहेको छ होइन तर यो मेरो पेटमा आएपछि यो मेरो बच्चा हो भनेर उसले जुन प्रकारको तर्क राखेको छ र एक यो एकदमै एउटा बौद्धिक पात्र बोलेको जस्तो सामान्य गाउँ बस्तीको महिला बोलेकै होइन जस्तो क्या यस्तो प्रकारले एउटा सह अस्तित्वको महिलाहरूलाई अहिले जुन प्रकारको एउटा शोषण छ नि के अरे यो महिलाहरूको आफ्नै पाठेघर आफ्नै अधिकारमा छैन भन्ने जुन प्रकारको उयो छ र जुनीले यस्तो प्रकारले त्यहाँनिर लडाइ राखेको छ र प्रकृति भन्ने एकजना अझै महिला पात्र छ त्यहाँनिर र प्रकृतिको मुखबाट चाहिँ के भनेको छ भने जुनी चाहिँ जिउँदो सहित हो जिउँदो सहित हो र जुनीलाई चाहिँ बाँच्नु भन्दाखेरि चाहिँ ऊ मर्नु धेरै सजिलो हुन्छ भनेर उर्गेन्दा सम्झाउनु खोजेको छ क्या उर्गेनले भनेको छ त्यो सिआरपीको बच्चा फ्याँकिदे भन्ने खालके कुराहरू आएको छ र उसको सबै आफन्तहरूले मामाले त के अरे उसलाई त्यहाँ एउटा थुकिराखेर गएको पनि छ होइन त्यो नानी फ्याँकिदे या अर्कोसँग बिहा गर भनेको छ तर पनि ऊ सिङ्गल मदर भएर सिङ्गल अब एक्लै म यो नानीलाई जन्म पनि दिन्छु यहाँदेखि भाग्दिन पनि म यो दार्जिलिङमै बस्छु होइन बाउ आमादेखि अलग्गै बसेर म र नानी बसेर सङ्घर्ष गर्छु भनेर जुन आँट देखाएको छ यो चाहिँ एउटा सम्पूर्ण महिलाहरूको महिला उत्पीडनको विरोधमा अथवा यहाँनिर महिलाहरूले जुन प्रकारको सह अस्तित्वको कुराहरू छ नि यसलाई यस्तो प्रकारले सबल प्रकारले स्थापित गरेको छ अन्तमा गएर जुनीको जित हुन्छ जुनीले बच्चा जन्माउनुको लागि हस्पिटलमा एडमिट भएको छ होइन अन्त यता उर्गेन पनि लास्टमा चाहिँ म हस्ताक्षर गर्नु जान्छु भनेर भनेको छ त उता कलकत्तामा चाहिँ गोर्खाल्यान्डको त्यो उयोमाथि काउन्सिलको यता हस्ताक्षर गर्नु गइराखेको हुन्छ होइन यहाँनिर साङ्केतिक रूपमा म हस्ताक्षर गर्नु जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ खासमा चाहिँ उर्गेन चाहिँ जुनीकै लागि हस्ताक्षर गर्नु जान्छु भनेको त्यो एकाउन्टमा त उर्गेन त जाने त कुरा आएन होइन र महिला पात्रहरूलाई यति बिघ्न स्ट्रङ रूपमा उभाएको आफ्नो अधिकारको निम्ति सह अस्तित्वको कुराहरूको निम्ति बोलेको पहिलो उपन्यास चाहिँ मलाई हो जस्तो लाग्यो अन्त यसमा एक एक लाइन म थप्नु चाहन्छु मतलब यहाँ एउटा मन्तव्य यस्तो छ कि यो जुन माने 
जुनी को जुन लड़ाई संघर्ष तो उर्गेन को जो संघर्ष गोर्खालैंड को लगी तो संघर्ष भाव ठूल हो क्यों तो एटा सीस्टम नहीं चैलेंज कर डल्ल पैट्रिया रिता को पहचान बड़ मत नानी को पहचान हो पितृपरिचय बिना को एटा नानी यो समाज में मान्यता पाओस् यो संघर्ष कर मतलब तो व्यवस्था नहीं चैलेंज करने तो उर्गेन को संघर्ष मैं साहो पड़े ये कुछ मन यो मंतव्य आगे जैसे जैसे हम साहित्यम साहित्य उठान करने कुछ मजब भी हम गोर्खालैंड को कंटेन्ट में कई कुछ हम लेख पढ़् गोर्खालैंड भाई तो हम हमी राजनीतिक संघर्ष को है हम राजनीतिक चेतना को कुछ न कुछ रूप से हम राजनीतिक आकांक्षा संग जोड़े कुछ आई हाल यो यो विमर्श को अवसर पारे अभी उपन्यास ने बोक कंटेन्ट संग सन्दर्भ मिला मैं तब अर्क प्रश्न सोधी हाल मन लगे जस्ते तो बेला जी बेला जेनरल को टाइम में रेजिस्ट्रेशन सुरू भो उन्नी यो खाल राजनीतिक रूप में इसी सशस्त्र रूप से अथवा सत्ता संस्थापन विरुद्ध इसी उठे है आंदोलन अथवा करूर्ने चेतनागत रूप में सांगठनिक रूप में अभ्यास नहीं थी अथवा अगि को खाले हम वेब थे तेसले जूनी अथवा अरु जी पात्र उन्नीत उ योगदान बने को सक्रिय रूप में आंदोलन में नईकन उन्नो हिसाब को सक्रियता देख तर जेएनएलएफ आंदोलन विफल भैस अथवा डीजीएससी में एकर्ड कर सके हम राजनीतिक पहचान अथवा हम जो चिनारी को संगट को संबोधन को कुछ आंदोलन अथवा संघर्ष तो निरंतर चल रख अथवा पुनावृत्ति भैर तेस पच्चीस डिजे में आयो उसके राजनीतिक रूप में संघर्ष गयो अल्टिमेटली जीटीए में साइन गयो तेस पच्चीस अर्क राजनीतिक दल आई रह रूप में चुनाव को बेला होस् कुछ अवसर में होस् गोर्खालैंड भू तो छोड़े छेन कोई न कोई जिससे अलग भी गोर्खालैंड भनी नहीं रख अभी ढाटी नहीं रख अभी राजनीतिक रूप से आपको स्वार्थ प्रति कर मेरे सवाल के होने तो बेलादी अल्लेम आईपुग्ता फिर जस्ते जे एन जेएनएलएफ में भी जेएनडब्ल्यू है ये जे गोजामू में सुन हुआ उसको भी नारी महिला विंग राजनीतिक रूप में उसको एट फ्रंटल अर्गनाइजेशन छथवा तेस यहाँ का राजनीतिक दल को महिला फ्रंटल अर्गनाइजेशन छजनैतिक रूप में संघर्ष कर अथवा राजनैतिक रूप से हम चेतना विस भैर छा कुछ तर महिला को आज को स्थिति राजनैतिक रूप से महिला राज चेतना समृद्धि कति को भाग अथवा राजनीतिक रूप से उन्नी न्याय कति को पाक है कि उ कार्यकर्ता मत भर जेएनडब्ल्यू अथवा नारी मोर्चा मत भर झंडाई मत बोक नाराई मत कर कि उ जीवन में राजनीति के कई फरक पारे के लगता तब पैला को सन्दर्भ अलग जोड़े अंतिम में तो जो प्रकार के उर्गेन ने एटा गोर्खालैंड को स्टिकर हो नहरा जो प्रकार के सीम्बोलिक प्रकार के देखे उपन्यास को एकदम सबल सबल पक्ष हो जस्तु लगे मैं कहीं नहरा जैसे जैसे आत्मनिर्णय अधिकार भूरा चाहिए भ्रूण चाह हम पहाड़ में मन में बाची नहीं रहने कहीं कहीं मर जाए भंकेत तो ये उपन्यास देखो एकदम सकारात्मक पाट हो रहा महिला महिला राजनैतिक हेखे राजनैतिक स्थिति हेखे मेरी बस को खास कर हम चिया कम को मजदूर आमा बोनस को बोनस को टाइम में जो प्रकार के स्पीच दी रखे हो लुंगी तौबो सारे है गमबुट लगा जो प्रकार के इसी कराई कराई मजा बोलि रखे हो मैं यो खुशी लगे आँचा अज प्रमस सचेत करा सब कुछ सिका है अकार को हम सर्वप्रथम तो हम डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी में पाने अधिकार के के सब कुछ सिका एकदम स्ट्रंग पुरुष आँदो दिन में भविष्य में महिला नेतृत्व करें जान सकता मैं तस्त जे हो सुरू में यह बहस को कार्यक्रम सुरू कर मैं कति समय 